是 Sylvia。哦，今天的视频呢？看这个好可爱，是不是？哦，今天这个视频呢，主要就想跟大家分享一下，呃，我这次呃 Sephora 年底八折的时候，美妆盛典的时候买到的一些东西。因为有很多同学都非常想看这个视频，所以说呢，我就今天主要跟大家分享一下，就是。我 Sephora 买到了什么东西？然后一些呢，是我一些东西其实我已经用过，一些是我还没有用过，想要尝试的，就一起买了。来看，我真的好爱。这个就是这回呃 Sephora 美妆盛典的时候，我在他们官方网站买到的东西就很多。呃，我这回 s e p h r a 的时候，我我其实没有去店里面买，因为我我时间不够，我因为我最近都是在忙那个呃 midterm， 所以说就没有时间去店里面买，所以大部分产品就所有的产品应该说是都是从 s e p h r a 的官网上买的。好，呃、放这儿。然后呢，接然后接下来我就一个一个给大家分开看，因为你知道吗？我真的就攒了很久，因为他每天来一个快递，所以说。我都没有，我忍住都没有拆，就是，然后边跟大家分享我第一眼看到他的一些 reaction 之类的东西。好，然后我的剪刀，我现在要把第一个打开喽。嗯、哦，对，还有要说就是在呃分享之前，还有就是我在这个是我在英国的一个网站，就是 h a r o l d s 大家可以看到，对。这个是我在英国 h a r o l d s 网站买到的东西，呃，有一些比较奢侈的品牌，比如说 Givenchy， 比如说 La La m e r 还有比如说 La p r a r e 这些产品呢，就因为会很贵，比较贵妇级的产品，呃，在美国买稍微的有一些些的贵，所以说呢，就是我一般买这些比较呃像这种上了四五百的这种产品的东西，我就会在英国的这个网站买。因为这个网站非常呃，减掉百分之十七的关税以后，比在美国买要便宜很多。而且虽然说它会有运费，但运费二十五英镑，对于你减掉的钱来说是非常就是非常值的。所以说我一般像稍微呃奢侈一点的这种，比如说包包、鞋子，还有化妆品呢，我都会在英国的这个网站上买，因为它退掉税以后。呃、嗯，会省很大一部分钱。OK， 如果大家想看这个拆包视频的话呢，就可以看我第二个视频喽。这个视频主要是分享 Sephora， 然后就稍微的小插曲。如果大家想看我这个箱子、这个网站买的东西的开箱视频的话呢，还有分享产品的视频的话呢，就我会把链接放在下方，然后大家可以点开来看。嗯，如果国内的同学的话呢，你们就可以去我的土豆或者优酷来进行点击查看，应应该都在我的主页会有的。嗯，我们言归正传，然后继续来拆这个 s e p h r a 的这个呃箱子。然后我其实不太清楚这个是什么，我都其实我都有点不记得我呃我买了什么东西了。要给大家分享香奈儿的五号的香水，这个是他们家的新款香水，我给大家来看一下，因为我去 n e r d s t o n e 闻过这款香水的味道，真的超级好闻。我跟你讲，这个真的超级好闻，就是我之前跟大家讲过，我不太喜欢用大牌的香水的原因，就是因为。我觉得大牌香水的味道真的就是特别的成熟，不适合我这个年龄或者是我这个这个性格去用，所以我一般用的都是 j u m e l o 啊，或者是那些产品。但是我去 n o r t h Stone 之前去买东西的时候，我有闻过它新出的这一瓶香水，真的超级好闻。大家一定要去闻一下，我跟你讲，一定要去闻这个，这个真的超级好闻。就我感觉它有一点那种很巧小清新的那种小清新的那种感觉。如果大家喜欢的话，一定要去试一下，因为我觉得，我觉得很大一部分人跟我有一样的感觉，觉得大牌的产品都过于成熟，但是这一款真的没有，它超级好闻。这款是 s e p h r a 是有的，然后我八折买的，所以说非常非常划算。我记得应该是八折这一个小瓶，我买的最小瓶三十毫升吧，应该是对，三十五毫升，一共是呃七十美元，我记得如果没有猜错的话，应该是七十美元。
然后八折以后就是五十六美元了，所以说是很划算，我就把它买回来了。然后第二产品是 Tom Ford， 包装很漂亮，看到没有 ？Tom Ford 的唇膏，然我来看一下。好漂亮，有没有？有没有？有没有很漂亮？不好意思，就是我其实汤普尔唇膏很少，因为我平常不太呃精，不太浪费唇膏，我没有太入这个唇膏的坑。但是我就特别想入汤普尔东西，然后这回就买了汤普尔的这一款唇膏。啊，很漂亮的颜色 ！Oh my gosh! Oh my gosh! Look at this! Look at this! It's It's really beautiful. 看到它的颜色真的好漂亮，而且，哦，这个配色太好看了，尤其是这个白管就显得很高大上的感觉，有没有？我选的这个颜色是零五色号，对我选的是零五色号，太漂亮了。原谅我今天我就不试色了，因为我想先拍一个就是产品的照片，然后再试色，因为。我不想它被蹭掉，是 Sephora 的这一个。其实我我我的我看我，是 Sephora 的这一个，是一个 Sephora 的修容盘。对我知道这个产品是因为我看了另一个就是周以阿娇的那一个视频。对我看周以阿娇的那个视频的时候，她就是在化妆有用到这一款啊。呃腮红不是修容对，然后我就觉得她化妆很漂亮，我就把这个买回来了。然后她说这个比较的自然，所以我就把这一款也买回来了。其实我感觉还是蛮自然的，是不是？对我也觉得挺自然的。我试一下色吧。嗯，真的涂在上面其实还是很淡的，其实还可以看出来有一点点，是不是？这嗯不太明显，就是。但是它来修鼻影真的我觉得比较适合，所以我想买一个比较冷色调的，就这一款就比较好看一点。然后希望，然后希望在我脸上也会有不错的效果。嗯，因为那个，因为周易那个美妆博主画出来的妆真的很很赞的。第一个箱，第一个箱子没有太多的产品，然后下面就开第二个箱子喽。因为我不知，因为我不知道每个箱子里面有什么，所以说我没办法来取决这个箱子的顺序。大家不会因为看见我第一个箱子以后就走掉了吧？然后这个箱子，呃，首先我这回买了一个 Tom Ford 的，呃，腮红盘吧，如果我没猜没有记错的话，应该是 Tom Ford 的一个腮红盘。哦，好漂亮，好漂亮，它这个包装。我是在晚上拍，所以说颜色稍微会有一点点的色差，但是不影响，它真的很好看，真的很漂亮。但是我觉得，汤普的东西太贵了，就这么一个一个就这么一个盘子，花了我将近七十八美元，真的好贵，好贵，好贵。嗯，因为 Tom Ford 我没有用过 Tom Ford 家的太多，就我没太用过 Tom Ford 家的东西，所以说我没办法给大家说它的使用感受。但如果呃我我用完以后会跟大家来分享它的使用感受的。下一款就是 YSL 的，呃我买我买 YSL 的什么？我不记得我买 YSL 哎，我买的这个是什么东西啊？我也不太清楚。我难道买 Tom 家眼影了吗？啊、哦，我想到了。嗯、um, ，YSL 的这个高光盘，对，这个高光盘我非常，我一定要推荐给大家。为什么？这个高光盘你看到它真的一点都没有一点，就是说，呃，就是从万千个高光盘中，它一，它一点没有亮点的感觉。就如果从这样直观来看，它没有任何亮点，但是不是这个样子。我跟你讲。我去 Sephora 专，就是我记得我是上一个月吧，对，上一个月我的手机屏碎了，我就去修我的屏，正好苹果店旁边有家 Sephora， 我就去逛
，然后我就呃把它涂在手上有试色，那个颜色真的很漂亮啊！我给大家试。就就这个地方，就它的，就是很自然的高光，就是它不会有那种特别夸张的感觉，然后它没有那么多的那种，嗯，就比如说是啊、嗯，就那种金属感，或者是那种闪闪晶晶的那种感觉，你涂在脸上，苹果肌上就会有很自然、很普通的效果，真的超级棒，真的超级棒，嗯，怎么来说，就是它会让你呃。这个地方会让你变得透亮，但是那种透亮是特别自然的透亮，就最起码在我脸上，它的效果非常好。因为当时那个柜姐是，就 Sephora 的那个呃，就是 Sephora 的 seller 是有给我在脸上试过这一个效果，真的非常非常棒。啊、呃，虽然它很不起眼，但是就是从外观看，它就跟一个普通的那种 powder 没有什么两样，但是。它的高光效果真的非常非常好，就是非常自然的好啊！说了很多遍了，真的超级推荐。然后 YSL 的包装也很可爱，是这种毛绒的。同样，这次我买了 Stella 的修正盘，因为我，呃，我经常大家都知道我是经常熬夜的人，所以说我脸上会有很多，比如说，呃，会有一点点的斑点，还有就是有一点点的。嗯，叫什么？那个黑眼圈，对，有黑眼圈，所以说我就呃，就买了一个就是修容盘，而且这个是很强大的一个修容盘，大家看一下。然后这个其实我也是看周易阿娇的视频，然后呃被种草的，因为它很多都有用这个修容盘来上妆。对，呃，我选这个的，因为呃 s e p h r a 嗯，因为 Sephora 是有两款修容盘的，这种比较全面的修容盘，第一款是 Stella 的，还有一款是 Tarte 家的。呃，就是这两个修容盘，其实我选了有很久，但最后决定选 Stella 的这个修容盘，原因就是因为 Tarte 那个很多人说会比较的干，而且就是它是，呃，它是需要一些调色，就是你自己还需要对它普通那个盘进行调色的。但是 Stella 的这个盘是不需要你调色，你是直接可以往脸上来进行涂的，而且它的保湿度比较好，就是推开的呃呃，就是推开的那种呃效果会比较好，而且它有两个，就是一个是呃偏紫色一点的，叫什么叫什么，偏紫色一点的 setting powder， 然后就是偏。呃，自然色的一个 setting powder， 这个就是变得比较透亮，这个是比较自然。然后下面这个据说是捐，就是遮黑眼圈呐、啊，然后遮泛泛红，然后修正肤色，以及这个粉色我不太清楚是 matching color 吗？就是有四个颜色，对，这这是有这么多颜色。然后我觉得，我觉得这么多颜色来进行修正脸部，真的非常非常非常强大了，而且我觉得。我主要其实想用的就是这个 peachy color 和这个这个颜色来进行修我的黑眼圈。对，嗯、um, ，我会在以后视频中也会来尝试尝试用它，然后来跟大家分享它的使用感的。嗯，而且很漂亮，有没有？有没有很漂亮？有没有很漂亮？有没有很漂亮？有没有很漂亮？有没有很漂亮？有没有很漂亮？我觉得他们颜值都很高。下一个产品是这个这个这个这个，这个是那个健康水吧，叫这个就是那个葡萄籽的健康水吗？我不太清楚哎。嗯，这个就是因为有很多人推荐，我没有用过，所以想尝试一下，所以我就买了一个小罐的。呃，我没有用过，所以说我会不会先，我就应该不会先买大罐的了。哦，这个真的。呃，味道还是可以接受，比较好闻。最主要一点，我刚才喷了两下，你大家可以看到它的喷雾是非常非常细腻的喷雾，所以它不会在你脸上结块啊，或者说是结水。如果大家觉得就是上完妆以后，平常出门像冬天的时候
觉得外面天气会很干的话，它可以喷在脸上进行一个保湿的作用，而且它不会化妆，因为它的那个喷雾真的非常非常的细微。对我刚才刚试过，而且就是吸收能力非常好，它轻轻一下就吸收掉了。对，所以说，嗯，还是不错的。那我会，呃，一直来用一用它。我用完这一瓶以后，嗯、如果我觉得好用的话，应该会回购。对，它给我感觉还有很不错的哦。我一直还有一个想买的，就是一个紫色的 setting powder， 因为我看很多台湾的博主，他们比较喜欢用紫色的粉来进行定妆，原因就是可以让你的整个皮肤变得比较，呃，就是。银白透亮一点吧，所以说我一直想买一个粉色的。然后这回我在 Sephora 专门找了半天，找到一个我没有我之前没有听过的一个牌子，大家看一下这个牌子，其实我没有听过哎，嗯，确实我也不知道它好不好用，我只是想要一个粉，就是紫色的一个 setting powder， 一个定妆粉。然后它里面是这种粉紫色的，呃，如果大家能看，就是颜色的话，应该是可以看到是紫色的。然后它给了这么样的一个小刷子，啊，不是小的海绵，对，嗯，不知道怎么样效果，可爱。然后给大家看一下，包装盒是这种样子的，嗯，很可爱哦，而且很便宜。这一个小包是。二十美元，二十美元，然后八折一下，也就是十六美元，所以说非常非常便宜。下一款呢是开旺地的，最近开旺地好火，很火。开旺地我买了一个唇膏，唇膏，唇膏，唇膏。然后一定要给大家试色，今天我是没有涂口红的，我一定要涂一个口红给大家试色，就是，不是，没有。好不好看？好不好看、啊？这个颜色，这个颜色好不好看？我真的觉得很漂亮，而且。它是瞬间就会浮现在你呃唇上以后，因为大家看我视频的人都知道，就是我有一个比较不好的一点，就是唇纹会比较的严重，而且因为我嘴唇比较干，所以说我就会有唇纹。然后这一款它是完全不显唇纹的，你看，是不是？你看这一款真的不显唇纹，而且显得脸是不是很有气色、很白皙的感觉？哦，我觉得，就是我现在用完，脸就是嘴唇没有那种很干的感觉，但是它瞬间这个嘴唇，这个唇膏会瞬间粘在呃呃嘴唇上，而且不太容易会掉色的感觉，因为它就感觉你是它是附着在你唇上，但也不会有那种很干的感觉，就是很诡异的感觉，有没有？就是至少你看我现在这样来说是不会显唇纹的。这一开始我不太喜欢这种啊，这种这种唇釉状的东西，但是啊，因为很多同学，包括我的，包括我的很多朋友都在推荐，而且最主要我买它的原因是因为平常跟我上课的一个朋友呢，他每天都在用凯旺蒂的唇膏来进行补妆，然后他的唇纹就真的超级漂亮，所以说我一定要买，我买回来我一定要自己试一下。然后我这一款颜色就是它最出名的那个颜色 Double Dare 啊，我写在这个上面了 ，Double Dare 叫，对，很很不错，是不是、嗯？我觉得它很漂亮，我觉得这个完全可以取代阿玛尼的那个五零零了。至少对于我来说，我觉得这一款比阿玛尼的五零零更加的性价比高，而且好看。其实我对阿玛尼没有特别多的好感。我第一款阿玛尼的产品就是它的那个第一款的粉底液，真的难用到爆，有没有？有没有？就是大家在下方给我留言，如果大家觉得那个很难用的，在下方给我留言。如果真的，我觉得它难用到爆，而且第一它呃遮瑕力我就不考虑，因为它是液体的，但是它真的一点都不服帖，而且。
就你刚涂上以后会感觉皮肤特别特别的好，但是呢，你一下就花掉了，而且不管我怎么定妆，它都是会花，而且会花的很吓人，显得我毛孔很大很难看，显得我脸很不干净，所以我对阿玛尼真的没有太多的好感。课题化，课外化，课外化。嗯 ，OK， 这一款，开旺蒂。啊，用了这个，我已经感觉到我要把开旺蒂家所有其他的产品都来试一下了，真的很好看。来，小自恋一下。OK， 然后继续